Personalmente non sono interessato ad alimentare la polemica che sta crescendo ultimamente. Ritengo più importante la risoluzione concreta delle problematiche relative al servizio della raccolta dei rifiuti del Cilento e della questione dei lavoratori occupati, a differenza di quanti interessati maggiormente ai consigli di amministrazione. Inizia così la lettera del deputato cilentano del Partito Democratico Simone Valiante, inviata ad alcuni amministratori del Comune di Vallo della Lucania. Sono profondamente convinto che il commissario liquidatore Vitale ed il presidente della provincia Canfora, continuo ancora valiante, trovino la migliore soluzione per tutelare al meglio tanto i lavoratori della Iele quanto quelli del consorzio rifiuti che, dimenticati da qualcuno, non percepiscono ormai da molti mesi il loro stipendio. La vicenda è sempre la stessa, riguarda quella dei lavoratori della Iele che nella giornata di ieri è esplosa anche con l'occupazione della Cilentana. Entro il 31 dicembre, infatti, la Iele deve essere messa in liquidazione. In questo modo, 300 lavoratori rischiano di restare a casa senza un lavoro. E loro non ci stanno. Mi sembra, quando mai utile ricordare, sottolinea ancora Valiante, con la Costituzione degli Iato, la società Iele andrà a scioglimento, società che tra l'altro in questo momento non gestisce il servizio della maggioranza dei comuni del territorio. Trovo forviante inoltre definire quanto sta accadendo guerre tra bande, perché l'ecumenismo di certi comportamenti e le dichiarazioni apparentemente prudenti potrebbero essere finalizzate a difendere sia accordi politici che qualcuno vuole evidentemente realizzare sulla città di Vallo, sia il condizionamento del sindaco nei rapporti col suo vice che per quanto ci riguarda sta diventando anche elemento di riflessione politica sul futuro della città e sulle scelte che l'amministrazione sostenuto da sempre con lealtà sarà chiamata a compiere. Alla luce di queste considerazioni, conclude Valiante, sembra evidente che i lavoratori e il loro in futuro sono interesse di pochi in questo momento. Tanto è vero che certo il sottoscritto, che ha inoltrato un'interrogazione alla Regione Campania tramite il Ministero, ancora senza risposta, nessuno si è pronunciato o si pronuncia sull'impianto chiuso a Vallo Scalo, che generava lavoro vero e non clientela. Allora, God, allora, God, allora, God.